Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. La verdadera justicia. Vamos a nuestra meditación al libro de Lucas capítulo 18 versículos 4 al 6. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Notemos que aunque era juez y está haciendo justicia, dice la palabra de Dios que es injusto. Y es injusto porque no lo está haciendo motivado por Dios, sino motivado por su propia imagen, por su propio yo. Este juez sí está haciendo, va a hacer justicia, pero no es una justicia verdadera, es falsa, es hipócrita. Porque no viene de Dios y cuando no viene de Dios, todo lo que no viene de Dios tiene un propósito que está manchado con el mal, con el pecado. Y lo vamos a seguir viendo en esta tierra. Sin embargo, aunque veamos la injusticia, dice la palabra de Dios en Eclesiastés 5.8, estas palabras. Si opresión de pobres y perversión del derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. ¡Qué tremendo mensaje de la palabra de Dios para hoy! Aunque veamos injusticia, un día se va a ver la verdadera justicia que es la que viene de Dios. Y cuando viene de Dios en el hombre, y el hombre es tocado por esa justicia divina, aplica la verdadera justicia que es de él, y no está manchada con el orgullo ni la soberbia del hombre. Un día Dios va a hacer cuentas con aquellos que no practican la justicia. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Aquí a Dios no se le va a ocultar nada de lo que vimos en esta tierra que aparentemente fue muy justo, muy bueno y que se alabó al hombre. Y habrá grandes chascos que a veces lo que vimos como que era con buenas intenciones no las tenía aunque el hombre lo hizo. Y lo puede hacer en nombre de Dios. Y sin embargo va a haber un chasco muy grande. Recordemos Mateo 7, 21 al 23 cuando el Señor dice que muchos van a ir delante de él y le van a mostrar todo lo que hicieron. Y el Señor les va a decir allí, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Solo en el juicio veremos quién fue tocado por Dios para hacer lo correcto y quién hizo lo correcto, pero tocado por su yo. Que hoy seamos tocados por la verdadera justicia que viene del cielo para hacerlo con nuestro prójimo. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo. 